Okay, thank you very much for, for joining. We're just now waiting for, for people to join. Welcome everyone. We will be starting in a few minutes. Thank you very much for, for joining. Thank you all for joining. We should be starting in a few few minutes. Welcome everyone. I'm just waiting at one more minute and then we will start. People are still joining. Thank you all for coming. Welcome, uh, as you are still, we have still have some uh, people joining, but uh, just some, some housekeeping before uh, we start. We are using a translator, a translation, translation service. So if you want, uh, please look at, at the, the bottom of, of, of your screen, there is a small map and there you can click and select the language that you'd like to listen to the webinar. So you can choose English or Spanish feel free to, to select the, your, your preferred language there and you'll be able to listen to the whole uh, webinar in, in your prefer, preferred language. Thank you. And I'll, I'll also, I'll also like to inform you that uh, we have some Q&A uh, below. So if you have questions, feel free to be including your questions there and we'll have a Q&A session uh, at the end of, of the webinar. Thank you very much. And I'd like to inform you uh, as well that the, the webinar uh, will be uh, recorded to be shared uh, at a later stage. And thank you very much. I think we have uh, a good number of people already. I, I can see, I can see, see some people uh, joining, but welcome everyone to the webinar. Um, and, and, and thanks again for, 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 for your participation. So this is the web, webinar, uh, Latin America uh, Net Zero Challenges, Challenges and, and Opportunities, hosted by uh, Connected Places Catapult, uh, with support from the Foreign Commonwealth and Development Office and um, Innovate UK. So first of all, I'd just like to thank uh, again uh, the, the U UK government and the UK embassies um, in Chile and Colombia for, for the support of this project. And particularly, I'd like to, to thank Innovate UK also for, for, for the support to the, to the webinar. Uh, you, Amy Hokado, our, our uh, director, should be the one um, moderating, but unfortunately she has uh, some, some, some issues uh, and she couldn't join, so that's why I'm here. Uh, but I hope I'll be able to 
yeah to, to replace her so again thanks for, for for joining and i think this is a great uh, opportunity for us to discuss uh, net zero uh, challenges in latin america and and in the uk um as you know we are from uh, connected places catapult and uh, connected places catapult is the uk's innovate uh, innovation innovator for accelerator and cities transport and and places uh, we focus a lot also on, on net zero it's one of our uh, priority and we see net zero as 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 a way of promoting um, new uh, mo modes of transport of travel and also on the way we build uh, both in the uk and internationally connected places catapult currently has more than has delivered more than 30 projects uh, globally and we're quite active uh, in latin america in africa uh, in Asia, uh, everywhere. So we're very happy to, to, to be delivering this project right now. Um, and also just like to mention that before the end uh, of, of the event, I'll be sharing also some, some additional opportunities such as a trade mission that the, uh, the UK embassy in Chile is, is organizing. So more to come before, uh, before the end of, uh, of, of the webinar. And we all know that uh, COP26 is a milestone uh, this year. And we all know also the importance of, of cities in, in this, um, in addressing net zero and in becoming carbon, carbon neutral. So cities are key for, for to achieve these um, objectives. And we are from the UK quite happy to be hosting COP26 in Glasgow as a follow-up from COP25, which was hosted by, uh, by Chile. So in order to start with the different speakers, as we have a quite, uh, uh, quite packed agenda, I would like to, 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 to pass the words now to Fiona Clowder, who's UK government's regional ambassador for Latin America and the, and the Caribbean for COP26. So Fiona, it's a great pleasure for us to, to, to be uh, having you here. And, and thank you very much for, for your time and yeah, looking forward to hear your welcoming words. Thank you very much, uh, Guiel, and welcome to everybody to this important seminar this afternoon. Um, and it's really good to know so many people are on the line from across Latin America as well as here in the UK. So, as has been said, I'm the Regional Ambassador for Latin America and the Caribbean for COP26, this very important conference on climate change, which the UK will host in partnership with Italy in Glasgow in November 2021. And traditionally COPs have been very much around negotiations and they remain a cornerstone of the UNFCCC process. But very much our approach to COP is about embedding well, real world action and making that as inclusive as possible. And that means not just talking to governments, but also building collaboration with regions, with cities, with communities, with wider society and with business. And so today's event is a very, very important part um, of looking at the role cities play in terms of addressing net zero and how we can mobilize action across the region. And I really welcome the work of the Connected Places Catapult and partners uh, in building this initiative. Cities account for over 70% of global CO2 emissions, and cities are also home to 70% of the world's population, or will be by 2050. And so that's why cities and regions and states have such an important role to play in demonstrating momentum behind the Paris Agreement and making the most of opportunities in the move to net zero, because ultimately this is about economic change, it's about social change, and it's about creating better quality of life for everybody. And so the influence and in action cities, business, communities can play on national governments on the COP agenda is very, very important. And our approach to COP has um, five uh, key themes, as well as the overall objective of raising ambition and taking the negotiations forward. And they're about adaptation and resilience, around energy transition, around clean transport, 
around nature-based systems uh, and around finance, both in terms of mobilizing finance and in terms of changing business culture. And cities have a role to play in all of those five themes. And from my work in the region, both in leading the Canning Agenda to revitalize the UK's uh, approach and relationship with Latin America, and during my time uh, in Chile as ambassador, I saw firsthand some of the many exciting initiatives that are underway on clean growth. So, for example, the formation of the Chilean Mayoral Forum for Climate Action. Um, and I'm also aware of great progress made in Colombia, for example, through the rollout and integration of electric buses to the existing fleet in Bogota, which was supported through the UK Sustainable Infrastructure Programme. And those are just two examples. And really, I hope today's seminar will stimulate many to think about the wider opportunities and how we can all move, work together on this agenda. And also key people, and I'm very pleased to see later in the conference, one of them will be joining us, our high level climate action champions, Gonzalo Munoz from the COP25 presidency for Chile and Nigel Topping for the UK are leading our global engagement with cities and subnational governments through the Race to Zero and Race to Resilience campaigns. And as part of Race to Zero, we want cities and states to act on the four Ps. Firstly, to pledge to reach net zero before 2050. Secondly, to plan, to present an action plan with an interim goal to reduce emissions by 2030. Thirdly, to show progress on immediate action towards these goals. And finally, publish by committing to report progress publicly and transparently. And so as well as internal action within municipalities, we encourage cities, regions, states to champion ambition action from local businesses and communities and to help set out a positive vision for change. I hope today's event is going to spark ideas and build connections to at least two of those three of those P's. So the pledge, plan, progress, publish. Perhaps each of you can think about the role you might play in that. And the Connected Places Catapult is going to be presenting their uh, findings from their recent city typology study on a number of cities in the region and ways that they can plan to respond. Later on, you're going to hear from a selection of UK SMEs with new technologies and services that can help with those action plans and help deliver progress on climate goals. So for COP26, cities have a vital role to play and we all look forward to working together to develop further innovative, ambitious and creative plans for our net zero future. Because we're all in this together. Thank you. Thank you very much, uh, Fiona. It, as, as, as mentioned before, I think cities are key if you want to achieve uh, net zero. And, and I think we just echo all your, your words and, and, and thoughts. And, and as you said, Latin America, it's also a region that has a great potential to, to support um, our, our road, our race, uh, I would say, to net zero. So now, as, as Fiona mentioned, we've been delivering this project calling Addressing Net Zero Challenges in the Pacific Alliance Cities in partnership with the business of cities. And I'm really uh, glad to introduce you to the director of the business of cities, Dr. Tim Moonen, uh, who's joining um, us and will be able to, to present some of the findings from, from, from these projects and some of the work that we've been doing together on the, the city typologies. So thank you very much, Tim, the floor is, is yours. Thank you very much indeed, Guillaume. Thank you, Fiona, as well. Uh, I'm really pleased to give you a very brief snapshot of the emerging findings of uh, our work to really assess uh, what it is if we triangulate the expertise and the experience of the UK um, on the path to net zero and the green economy and the needs and the priorities of cities and in particular of Latin American cities. And for this work with a very specific focus on six cities in Chile and Colombia, I'm going to just give you an overview of this work. It is still work in progress, work near finalization. Uh, and it is very much designed to create this 
uh, environment where we can understand and match the, the expertise with the needs and bring these things together in an efficient and useful way. Now, everyone on this uh, panel and on, on this seminar knows that actually the century of cities is something that is synchronized with the century of climate change. And these things come together in the 21st century. We are going through a process that is unique in human history of urbanization, uh, and that urbanization to a certain extent is going to complete by the end of the 21st century. And it is only if we get cities right that we can simultaneously reduce the carbon emissions but also to uh, significantly upgrade um, economic and social outcomes, achieve the kind of productivity and the wages and the living standards that we need to improve trade and connectivity, to improve social mobility. Cities are where you can achieve many things at once. And therefore cities are facing significant choices and opportunities to both avoid bad urbanization and make sure that they do not become locked in to a carbon intensive, congested, unequal, inefficient model of growth and shift much more quickly and much more urgently towards a low carbon model, a high technology, high services, and importantly, high coordination model. This is the ingredients towards good urbanization. And the work that we have been doing in tandem with colleagues at the Catapult uh, over the last couple of years has been about trying to understand if we are looking for good cities and good urbanization, to put it very simplistically, what it is what is it about cities around the world that is different in the in terms of their path and their journey and what is it that that means in terms of the role and the contribution that the uk can play and we have been looking at this in many ways from thinking about the different kinds of city systems that cities inherit transport digital and so on the different sorts of ecosystems, the different specialisms that cities have, the different economies they inherit, the different ways in which enterprise, small business plays a role in that. Uh, and then of course, the different ways in which cities can control their own destiny, to what extent they can be strategic, they can be ambitious. We have been tracking hundreds of cities using different indicators around the world. And what we have done for this work is really build on that and apply it to a net zero perspective by reviewing the different projects and partnerships and priorities of these six cities in Latin America, and then combining that with a, a, a whole set of interviews and insights with colleagues within the region. And thank you very much to those of you on this call who have contributed and offered their guidance and wisdom so far. I'm just going to explain in a couple of minutes what I think is um, really yeah. the, the direction of travel here. What we really observe is that cities, including the six cities that we are going to talk about in a moment, um, really can be understood through, in a way, five dimensions. The ways in which, on the one hand, firstly, cities uh, emerge right now uh, in terms of their, their spatial form, their economic mix. They have inherited assets that make it either more or less difficult to decarbonize and we have to understand what those assets and what those patterns are to start with. Secondly, we must also understand what is the ambition right now? What is the ambition? What is the level of strategy? Uh, what is the level of awareness, frankly, in our cities to, to shift towards this very ambitious uh, decarbonizing goals? What do cities control? Of course, national governments and central governments play a very important role in Latin American countries and in many other regions. And um, what is it that cities can both control uh, and influence and how do they partner in order to do that? Fourthly, what projects right now are really driving these cities shift towards a, a more net zero approach? And then finally, where is the investment coming from? What are the specialisms and the local innovation areas that can really be built upon and used to propel progress. If you like, this is a way of, of the different ways in which um, cities can really uh, make progress and most importantly the particular ways in which UK companies, UK governments, UK experience and expertise can support different cities. So what we are doing in the profiles that we are looking forward to sharing with you very soon is of reviewing both in Colombia, in Bucaramanga, in Santa Marta and Villa Vicencio, and in Chile, of course, in uh, Antofagasta, in Concepcion and Iquique, taking all of the data, all of the analysis and observing what does that mean for where these cities are, where they want to go, where they are going, and where can we really observe the, the needs, both in terms of capacity, technologies, integration, 
and ambition, awareness raising and investment. And this is a helpful way to both uh, help understand the path and bring partners within the UK and in with the, these cities together. What we can observe at this stage, and we're looking forward to sharing much more with you soon, is that it's very observable to us that the momentum is picking up, not only around sustainability, but recognizing in all of these six cities that sustainability is a vehicle to achieving other goals, jobs, uh, jobs growth, productivity, diversification, uh, quality of life. And that this is critical to realizing that net zero creates multiple opportunities. Secondly, the role of urban mobility and clean energy is definitely critical to all of these cities and understanding both the micro solutions, the pilots, the experiments, the demonstrators that are going to make a, a difference and show what is possible, but also the macro, the whole city, the whole system solutions that require longer project cycles, larger tickets of investment. We can also observe that the roles of real estate and the roles of the major industries in these cities is beginning to become more proactive. And there are many incentives and reasons for that to happen. That's extremely important in, in cities in Latin America and in other cities that have gone on this journey and begun over the last two decades to really decarbonize. And we can see that there is a lot of appetite across these cities for, on the one hand, the UK's capacity building and its track record in raising awareness, uh, creating, if you like, a certain degree of carbon literacy among its populations. Uh, and then on the other hand, the investment at different levels of government solutions very much focus on the implementation. Many cities know what they want to do. What they really need now is uh, understanding and tools to, to integrate and to implement. Uh, and then finally, to measure and to monitor what is happening in buildings, what is happening with businesses, what is happening in districts and neighborhoods. These kinds of ways of tracking what is going on is, is viewed as a very uh, powerful and valuable advantage, whether it is in energy, whether it is in mobility, whether it is in um, finance or whether it is in the wider built environment. There is enormous uh, appetite and opportunity to explore um, the, the, the synchronization between UK capability and the, the city's needs. So without further ado, I'm going to hand back and looking forward to the conversation today, any feedback colleagues and participants in today's conversation would like to give us and the uh, beginning to use this as an opportunity to build partnership heading forward into COP26. Thank you very much. Thank you very much, Tim. That was extremely um, helpful. Uh, as you can see, it's a very interesting project that we have been working together with, with a, an, a UK um, SME, which is the business of cities. So we're really happy with, with the, the results that we've been de delivering in, in Latin America, but we're also working in partnership with the business of cities in other countries like South Korea, Indonesia, uh, and, 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 and others. And, and as Tim said, definitely uh, develop the development of partnerships, the development of equal uh, uh, partnerships between UK and, and, and Latin America and, and other cities and countries is key for us to achieve and, and to really reach the race to, to, to net zero. So th thank you very much for, for your presentation. And now I'm just going to move on. I mean, as I said, we have, have a quite packed agenda. So entonces puedo también cambiar un poco para, para, para el, el español ahora, ahora porque tendremos participantes de, 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 de Chile y e, e Colombia. Entonces, eh, gustaría de, de, de invitar para que, 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 que liguen sus, uh, sus cámaras. Primeramente, el señor uh, uh, Felipe Harman, el al, alcalde de Villa Vicencio, bienvenido. Uh, Edson Gómez, uh, de, de, de Bucaramanga, eh, I, I, TIC uh, Advisor de la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Bienvenido, Edson. Ra Raúl Pacheco, eh, secretario de Planeamiento para Santa Marta. Nicolás Sepúlveda, el director ejecutivo de Creo en Antofagasta. Mario Delanes, eh, de, de secretario regional del Ministerio del Medio Ambiente para la región de Bio Bio en Chile. Y Moira Rojas, secretaria del Ministerio del Medio Ambiente para la región de Tarapacá. Entonces, muchas gracias a todos por, 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 por conectarse. Y, y gustaría entonces de empezar con, con, con el alcalde, señor uh, Harman. Uh, de la ciudad de Villa Vicencio y, y, y entonces tenemos poco tiempo como dijo pero pero eso ser, será muy interesante la, la discusión y, y lo que tenemos como una, una pregunta eh, inicial eh, es cuál es el, el más grande desafío para la sustentabilidad en, en su ciudad en, en Villa Vicencio 
e quais são as barreiras para chegar à neutralidade uh, de carbono. Então, senhor alcalde, por favor, em cinco minutos se pode falar um pouco sobre este tema. Muito obrigado. Guilherme e demais participantes, muito buenos dias a todos. Um grande abraço desde Villavicencio, desde a capital del Llano. Comentarles várias coisas para ponernos em contexto. O departamento del Meta é o departamento com mais parques nacionais que tem o país. Estamos falando de cinco parques nacionais. Nós consideramos como capital del Piedemonte uma cidade em que nascem alrededor de 70 quebradas, quatro rios, bueno, toda uma enorme biodiversidade que nos caracteriza e vários elementos que são substanciais para uma cidade intermedia como a nossa, que são fundamentais para a sostenibilidade urbana. O primeiro é que abiertamente nosso imponente reto é transformar o modelo de ocupação do território. Queremos consolidar uma cidade muito mais compacta, uma cidade muito mais densa, que realmente genere também umas alternativas de transporte mais amáveis de las que temos hoje. Estamos falando também de generar um modelo de transição para estimular a mobilidade sostenível, que é bem importante. E o que tem que ver com intervenir no esquema de transporte público para priorizar e estimular claramente a mobilidade elétrica. Esse é um elemento que para nós também é importante. Queremos também avançar em uma política de saneamento e a Vicencio não conta com uma planta de tratamento de aguas residuales que garantice o tratamento adequado de, de todos nossos vertimentos. Esse é um componente que é bem importante e são retos substanciais que hemos abordado no marco do exercício do governo. Substancialmente, em relação a estes elementos, é que hemos diseñado uma estratégia de la composición orgánica de unas empresas industriales y comerciales del municipio que están buscando alianzas estratégicas con actores nacionales e internacionales en relación a esta materia. Es así como este gobierno creó Alborada, que es una empresa de ciudades inteligentes que quiere liderar la modernización del alumbrado público, que quiere liderar lo que tiene que ver con la, la inmersión de la movilidad eléctrica en nuestra ciudad de Villavicencio, é assim como criamos Piedemonte, uma empresa de desarrollo urbano que quer estimular a renovação urbana e a densificação junto a outras ferramentas efectivas. E é assim como hemos venido estimulando o que tem que ver com a garantia do plano de saneamento de manejo de vertimentos por parte da empresa de produto de Villavicencio, pues para evitar este tipo de elementos. São como nossos veículos, nossos braços para a intervenção urbana para que não nos quedemos como município em uma ferramenta de planificação territorial, sino que tenhamos actores estratégicos concertando e interlocutando com os actores do sistema que nos permitam avançar de maneira estratégica em uma agenda de uma cidade mais moderna e com zero emissões, como é o propósito de todos os que nos reunimos em este foro. Perfeito. Muitas graças, senhor uh, alcalde. E, e sim, sí, isso é muito interessante, este tema da mobilidade elétrica, e também o incentivo à la cidade inteligente também para buscar las, estas uh, soluções e, e buscar a sustentabilidade também. São muito interessantes, então, muito obrigado. Agora, uh, uh, talvez, podemos ir a, um pouco a, a Chile. E, então, o senhor Nicolás Sepúlveda, que é o diretor de, de CREO em Antofagasta, se si você quer falar um pouco sobre os desafios de, de, de Antofagasta e sua região, e, e também quais são as, as barreiras para que cheguemos à neutralidade de carbono por sua perspectiva. Olá, Guilherme. Olá a todos. Um gosto estar aqui. Bom, bueno, o primeiro é eh, importante de, de dizer para entender o problema é que Antofagasta o que requer, o principal desafio é entender sua condição territorial. Antofagasta é uma cidade que está emplazada no deserto mais árido do mundo, no deserto Atacama, eh, com muito poucas fontes de água e que, além, tem uma condição eh, produtiva, uma matriz produtiva que é eh, muito intensa, a mineria. Antofagasta produz, a região de Antofagasta produz cerca de 54% do cobre de Chile, e Chile produz cerca de 25% do cobre mundial. Por tanto, a atividade e os usos eh, de energia e as emissões de, de, de gases de efeito invernadero principalmente provienen da de indústria, mais que da cidade. Dicho isso, Hay, hay, hay dos clases de desafíos. Por un lado, tienen que ver los desafíos de la matriz productiva, como nosotros, y eso estamos avanzando, cambiamos nuestra matriz de generación eléctrica a energías renovables no convencionales, donde hay un gran desafío, en, por un lado, en cómo con las normativas incentivar esto, pero además en el almacenaje. La minería trabaja 24 eh, horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Por lo tanto, cómo se almacena la energía para poder generar eh, eh, lo necesario é super importante. Por outro lado, o consumo de água eh, se hace também via desalação, 
que es altamente intensa en el uso de energía, por lo tanto también ahí hay un match que hacer con la generación. Luego, en el espectro urbano, es muy importante entender eh, que nuevamente, como estamos en una condición territorial eh, compleja, eh, necesitamos una ciudad más compacta. Hoy día eh, Antofagasta ha crecido en extensión, requiere un sistema de transporte que recorra 20 kilómetros de largo para una ciudad de 400.000 personas aproximadamente. Por lo tanto, ahí estamos trabajando fuertemente en cómo ir densificando y armando polos más centrales, pero también cómo vamos generando sistemas eh, intermodales de transporte, peatón, bicicleta y transporte público escaladamente hacia un sistema de transporte público eléctrico, pasando por buses eléctricos y ojalá en un futuro llegar a tranvía. Pero además hay un dato que es súper importante, Antofagasta, la región de Antofagasta es la que más produce eh, kilotoneladas o toneladas de CO2 por persona en Chile. Eh, eh, en total se producen al año 22.000 eh, kilotoneladas eh, de CO2 al año y absorbemos, como estamos en un desierto, 7. O sea, hay, hay un límite ahí. Y para nosotros tener más verde, por lo menos en nuestras ciudades, necesitamos regar. Para regar desalamos agua. Para desalar agua ocupamos fuentes fósiles eh, principalmente. Entonces, ese cambio es súper importante. Cómo generar, cómo manejamos nuestros residuos, cómo generamos electricidad por fuentes de energía renovable no convencionales y con eso producimos agua y reciclamos agua, como mencionaba también en el ejemplo anterior, el reciclaje y el uso eficiente del agua es fundamental en Antofagasta porque gran parte de la energía que ocupamos en, en Antofagasta ciudad y en Antofagasta región proviene de la desalación de, de agua. Aquí tenemos que producir el agua que tomamos, el agua con que regamos y el agua con que trabajamos. Eh, esos son los principales desafíos que tenemos y las principales brechas tienen que ver con la coordinación y la decisión. O sea, cómo nos coordinamos entre los distintos actores para tomar las decisiones correctas y cómo se generan decisiones que nos ayudan a nosotros a incentivar el uso. ¿A qué voy? Hay decisiones externas e internas. Las externas, nosotros somos, como les comentaba recién, productores y exportadores de cobre a nivel mundial. Cuando se decide comprar cobre verde, la industria automáticamente empieza a producir energía renovable no convencional. Eso está pasando. Ya estamos en un 24% de la energía que producimos. Estamos produciéndola mediante a sol, viento y geotermia. Eh, pero además producimos nosotros el 25% de, de la energía del país. Por lo tanto, esas son decisiones externas. Y las decisiones internas es cómo nosotros con la municipalidad y el gobierno vamos produciendo espacios y equipamientos más sustentables. Densificación, energía renovable para iluminar los espacios públicos, reciclaje de rie para el riego de... De, de los espacios públicos mismos y cómo la normativa nos permite hacerlo. Hoy día hay varias restricciones que nos impiden, por lo tanto ahí también hay, hay brechas normativas y brechas también de decisión y políticas públicas. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Sí, son, son temas muy, muy, muy importantes. También, claro, el tema del, del agua y, y, y toda esta cuestión de las energías renovables también es, 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 es fundamental para, para el camino este, hasta la, la neutralidad de, de carbono. Y bueno, continuando en Chile, vamos ahora al sur. Entonces, a la región de, de Concepción, a, a, al señor Mario de, de la Nets, que es, es secretario del Ministerio del Medio Ambiente para la región de, de Bio Bio. Eh, por favor, se si quiere hablar de sus eh, desafíos y, y, y las barreras también. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Por lo menos aquí en Chile ya son más de las... Estamos en, en la tarde. Un gran saludo a todos quienes están participando hoy día en este seminario, taller, webinar. Eh, y un saludo especial a Moira, que está en la región de Antofagasta, quien es mi contraparte o mi colega, como se llama aquí en Chile, en la bonita región de Tarapacá. Antofagasta, perdón. Eh, mira, voy a ir de lo general a lo particular. En general, en Chile, eh, tenemos un proyecto de ley, que es el proyecto que se llama Ley Marco de Cambio Climático. ¿Ya? Hoy día está en el Congreso, segundo trámite dentro del trámite legislativo, y que establece principalmente la carbono neutralidad al año 2050 en Chile. Ese es el desafío, ese es el norte, y para allá va apuntando en términos políticos y en términos administrativos también la estrategia de cambio climático que se quiere aplicar en Chile. Muy pocos países en el mundo tienen una ley marco que va a regularizar distintos aspectos económico o administrativo que tiene el país. Por ejemplo, en el caso del sector turismo, también vamos a tener que, a través del Ministerio de Medio Ambiente, una vez que se publique esta ley, hacer gestión sobre los cumplimientos que están especificados en la NRC, que Chile también tiene suscrito, a raíz de que fue el anfitrión de la última COP25. Eh, 
en ese contexto eh, hay un desafío bastante grande también, que es ser, ya lo mencionaba, carbono neutral 2050, pero también es la salida de todas las centrales termoeléctricas a carbono, dicen los combustibles fósiles, al año 2040. Ahora, esto no significa que el año 2040 vamos a iniciar eso, sino que la última salida de la termoeléctrica en funcionamiento va a ser el año 2040. Y ya hay, eh, hemos dado de baja algunas aquí en la región del Bío Bío, cerca de la ciudad de Concepción. Eh, también en el norte hay algunas, hay algunas centrales que ya están de baja, seguramente Moira nos va a comentar al respecto. Y ese es un desafío bastante importante, porque gran parte de las emisiones de gas de efecto invernadero vienen del sector energético, producto de la, del funcionamiento de las centrales a carbón principalmente. En paralelo a esa estrategia, y insistiendo de lo general a lo particular, eh, nosotros desarrollamos en el Ministerio de Ambiente un atlas de riesgo climático. Eh, ¿qué, ¿Qué nos sirve eso? Es no solamente un inventario de las emisiones y de los riesgos, porque Chile tiene siete de los nueve criterios de vulnerabilidad climática a nivel mundial, eh, y eso aplica a... a porque tenemos también mucha variedad de clima. Ya Nicolás nos comentaba de la característica del norte, que es desierto, que estamos cerca de la costa, que tenemos remoción en masa, que estamos cerca de las montañas, que tenemos una densidad poblacional poco estructurada o poco planificada, y tenemos riesgo de, de, de aumento del volumen del nivel del mar, etc. Entonces, el Atlas de Riesgo Climático, que está disponible en la web, eh, establece dos cosas. Uno es un inventario, otro es la predicción que hay hasta el año 2030 de cómo se van a comportar las principales variables físicas, químicas, bióticas, eh, biodiversidad, lluvias, precipitaciones, etc. Hasta el año 2030. Eso, desde el punto de vista económico, te genera inmediatamente certezas con respecto al tipo de inversión. Por ejemplo, en el caso particular en la región del Bío Bío, nosotros tenemos este Atlas de Riesgo Climático, donde vamos a predecir o a modelar eh, la cantidad de lluvia que vamos a tener en alguna cuenca en particular. Y eso te dice al tiro si tú vas a tener un conflicto socioambiental por el, por el uso del agua, por el uso del suelo, si es agrícola, si es para vivienda, si es para construir una represa, etc. Eh, lo mismo en, en, las, en las siete categorías creo que tiene el, el Atlas de Riesgo. Planificación territorial, desplazamiento en masa, etc. Lo, lo invito a, a, a que lo revisen. Fue una muy buena experiencia producto y que también fue eh, el resultado de la investigación que se hizo con la Universidad Chilena y algunas universidades extranjeras en el ámbito de la última COP25. Eh, la región del Bío Bío, ya como les mencionaba anteriormente, está sacando tres centrales termoeléctricas y está con una fuerte inversión en energías renovables no convencionales. Que más que no convencionales, yo creo que hoy día son definitivamente energías renovables. Eh, eh, al, al respecto, eh, tenemos ya en construcción cerca de 450 megawatts en dos tipos de energía, que son fotovoltaica y aerogenera eh, eh, energía que, por aerogeneradores. Y al final de este periodo eh, vamos a quedar con un potencial instalado de 600 megawatts de, de, de generación eléctrica, lo que sub, eh, va a reemplazar, y un poco más que el reemplazo, va a haber un superávit de energía, porque la, la región del Bío Bío además exporta energía al sistema interconectado central, o, que, que tiene otro nombre, digamos, que incorpora también la del Norte Grande. Pero se entiende que también el, eh, exportamos energía en la región para el resto del país. Eh, también, ya yendo bastante a lo particular aquí en la región del Bío Bío, <coughs> tenemos un, un programa que en, en, todo, en todo el país, pero específicamente en, en la región del Bío Bío, ya llevamos, llevamos cerca de 6.000 hectáreas de protección de humedales. Están ya casi por decretarse, y esto es un tema administrativo de cómo se maneja la institucionalidad ambiental en el país. Eso nos trae beneficios en el sentido del lo, el funcionamiento propio de los humedales, como también la imagen país o la imagen regional que estamos dando sobre esta preocupación, que es trascendental, fundamental y también es bien vista por otros países o por la comunidad que estamos eh, preocupados de estos temas. ¿Dónde estamos al debe y dónde tenemos que <coughs> perdón, colocar énfasis? Tiene que ver con la planificación territorial. Hoy día también eh, hay, hay tres regiones en Chile, que es Valparaíso, Santiago y la del Bío Bío, 
eh, que tienen que hacer un plan metropolitano de planificación territorial, que mezclamos la, la, la vialidad también con, con los puertos, eh, con los caminos, con la vialidad estructurante, también con el manejo de residuos de, de forma más metropolitana, producto de, de la población que hay en, en estas regiones. Eh, eso es un desafío bastante grande porque eh, nos exige, por un lado, estar actualizados con los desafíos que tenemos, con las, med con las medidas tecnológicas que hay para proyectar crecimiento urbanístico, con el traslado de, de otras comunidades, hay que eh, estar muy atento a lo que significa eh, el éxodo o la salida de habitantes de la región metropolitana que están prefiriendo al sur, eh, y eso va a generar también una presión sobre los recursos naturales y también va a exigir una planificación más rápida o más veloz, porque tenemos que planificar cómo va a ser la distribución en estas materias que es eh, súper... Eh, 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 de manera bien liviana les estoy contando de, de qué se trata. Y lo último es que en la región del Bío Bío tenemos 11 comunas, 11 de 33, que son más de un millón y medio de personas, que están bajo un paraguas normativo que es un plan de contaminación atmosférico, que tributa sin duda a los temas de las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, en los cuales hay desafíos de, desde el año pasado, con un plazo de 10 años, a incrementar el volumen, el número o los kilómetros de ciclovía, aumentar la superficie de arborización, aumentar la superficie de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, a buscar sistemas de calefacción distintos al uso de la leña, y para eso están las alianzas público-privadas y todos los desafíos tecnológicos que hay con lo que mencionaba el primer expositor, que tiene que ver con la recolección de datos y cómo hacemos eh, útil una proyección o un sistema que nos permita eh, diagnosticar o pronosticar cómo va a ser el comportamiento de las ciudades en base al uso, en base al registro y en base a lo que llamamos nosotros las Smart Cities. Eh, yo creo que ese es el desafío que llevamos desde el punto de vista medioambiental. Nosotros también somos articuladores entre distintas políticas de desarrollo social, por ejemplo, de evaluación medioambiental, de planificación urbana, de transporte. También participamos dentro de la articulación y la evaluación ¿Qué hacemos? Eh, esta región es bastante compleja, la que me toca eh, representar por parte del Ministerio. Tenemos actividad risquera, ya les mencionaba actividad energética, tenemos actividad forestal muy grande, mucha superficie de plantaciones de árboles. Estamos también con un manejo de, eh, de, de, del manejo de cuencas para asegurar el suministro hídrico y también hacer de la región del Bío Bío una re región carbono neutral. Eso es cuanto le puedo comentar hasta ahora. Podría seguir hablando, pero entiendo que hay más expositores y tengo, no sé si estoy pasado en el tiempo, pero agradezco nuevamente la oportunidad de poder contarles esto. Gracias. No, muchas, muchas gracias. ¿no? Está muy, muy interesante todos los temas. Claro que tenemos más tiempo después en, en, la, en la discusión, eh, eh, después de las otras presentaciones. Entonces, continuamos en, en Chile y e, e invito a Moira. Ahora volvemos al norte, entonces, para que hable un poco de los desafíos ahí, un poco de la región de, de Iquique. Para, para, y, y se puede quedar solo, per, perdón por el tiempo, por unos cinco minutos, le agradezco. Gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la verdad es que agradezco eh, la celebración de seminarios de esta naturaleza que permiten el intercambio eh, de opiniones y de experiencias entre los países, así es que muchas gracias. Eh, bueno, el colega de Antofagasta ya se ha referido un poco a la descripción eh, de las regiones del norte, compartimos muchas de las descripciones que él señaló, ser una zona árida, desierta, eh, ¿cierto? Eh, y también, ¿cierto? Nuestro eh, Ceremi eh, de la región del Bío Bío, a quien saludo también cariñosamente, eh, ha descrito también un poco las políticas nacionales eh, que estamos llevando a cabo como ministerio y como gobierno. Eh, señalar fundamentalmente que hemos sido el primer país latinoamericano en presentar nuestros NDC, nuestros compromisos en el marco de la Convención eh, de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, eh, el año eh, recién pasado, eh, el que tiene ciertos compromisos muy ambiciosos, entre los cuales destacamos ¿cierto? En la carbono neutralidad. Eh, efectivamente, como señaló Mario, ¿cierto? nosotros tenemos la ley marco de cambio climático que va a establecer por ley la carbono neutralidad, eh, y también tenemos una serie de compromisos que hemos ido eh, adquiriendo en materia eh, de cambio climático con estos NDC, y fundamentalmente los desafíos pasan ¿cierto? por cumplir eh, con esos desafíos en el mediano plazo. 
eh, podemos señalar en la región de Tarapacá en el ámbito de la economía circular y el manejo sustentable de residuos que tenemos el desafío de generar una gestión integrada de nuestros residuos y, y eso lo estamos llevando a cabo a través de un centro integral de tratamiento de residuos sólidos eh, en conjunto con un proyecto que recientemente se ha aprobado para la construcción de una red eh, de puntos limpios de reciclaje en eh, las seis de las siete comunas que tiene nuestra región. También, cierto, destaca eh, la creación del Centro eh, eh, Tecnológico, cierto, para la Economía Circular en la Macrozona Norte, es un proyecto financiado por el gobierno regional y por Corfo, el cual va a permitir transformarnos en líderes en la economía circular y poder hacer transferencia eh, de tecnología eh, y desarrollar proyectos innovadores en economía circular. Eh, también en materia de electromovilidad tenemos que algunas empresas eh, privadas, mineras principalmente de nuestra región, han traído ya los primeros buses eléctricos para alguna de sus eh, faenas. Eh, el, también en el transporte público tenemos, eh, estamos esperando la llegada de un bus eléctrico para el transporte público. Eh, prontamente hay un programa también regional que se, eh, dice, el programa se llama eh, cierto, Taxis Eléctricos, en los cuales se va a financiar eh, una eh, ayuda para que los dueños de taxi puedan cambiar y convertir eh, sus vehículos a vehículos eléctricos. Eh, en materia también, cierto, de energías renovables, estamos también liderando eh, los temas como región, teniendo una capacidad, eh, cierto, de generación de casi el 99% eh, de generación de energías renovables no convencionales, principalmente fotovoltaica. Eh, y respecto a nuestra capacidad instalada, también hemos aumentado durante estos años, llegando a casi un 86% de la capacidad instalada también de ese tipo de energías. Eh, la empresa y la industria, ¿cierto? principalmente faenas mineras y portuarias en nuestra región, también han adoptado la eh, sustentabilidad con las energías eh, renovables, con la desalinización de agua de mar, con la introducción de la electromovilidad. Y tenemos un piloto que estamos desarrollando, eh, el Ministerio de Energía, el Gobierno Regional y Corfo, para eh, ¿cierto? poder explorar la factibilidad del hidrógeno verde en nuestra región. Eh, también en materia de protección de los océanos, que es cierto son grandes captadores de los gases de efecto invernadero, eh, recientemente hemos declarado un humedal urbano costero protegido, Playa Blanca, eh, rico en biodiversidad, que contiene los tres tipos de eh, macroalgas que son vitales para la vida eh, submarina. Eh, y también vamos a declarar durante este año nuestra primera área marina costero protegida, eh, con el objetivo también de poder proteger eh, la biodiversidad eh, en ese ámbito. Eh, también podemos destacar como un gran eh, cierto, eh, desafío eh, el poder eh, contar cierto, eh, con el Plan eh, Nacional de Descarbonización. Ya lo había mencionado Mario, este plan es un plan anunciado por el presidente Piñera el año 2019, eh, que contiene cierto, un eh, cronograma eh, en los cuales van a ir saliendo de circulación eh, las centrales a carbón. Nuestra región ya fue la, una de las primeras en diciembre del año 2019. La única central que teníamos aquí ha dejado de funcionar eh, y estamos, cierto, eh, como decía, transformándonos a energías eh, eh, limpias. Ahora, de, respecto de cuáles son la, eh, los obstáculos para alcanzar la, la, la neutralidad de carbono, ¿cierto? evidentemente estamos hablando del financiamiento. Eh, principalmente ciertos países como los nuestros ¿cierto? requieren de financiamiento o apoyo externo para primero poder levantar nuestra propia información de la generación de nuestros gases eh, de efecto invernadero, eso es fundamental, y para poder también tener una estrategia regional de cambio climático o nuestro plan de acción regional en, en base al cambio climático. Actualmente hay tres regiones que están trabajando en ello en un eh, proyecto piloto financiado por el Fondo Verde del Clima, eh, pero queremos también poder eh, llegar a financiar estas dos, estos dos grandes proyectos para poder tomar las acciones necesarias en materia de mitigación y en materia de adaptación al cambio climático. Y fundamentalmente hacer llegar ¿cierto? Eh, la carbono neutralidad, sus efectos eh, ¿cierto? y las acciones a la ciudadanía, a la comunidad. Y ahí es cierto donde estamos trabajando fuertemente en un programa eh, de educación ambiental para ello, eh, incorporando a los municipios, eh, a las municipalidades para que adopten una estrategia ambiental comunal, la cual tiene una serie de acciones en materia de eficiencia energética, eficiencia hídrica, eh, manejo sustentable de residuos, economía circular, protección de la biodiversidad, y durante estos años hemos logrado eh, cierto que seis de los siete municipios puedan contar con esta estrategia ambiental 
comunal para poder desarrollar eh, estas acciones. Así es que eh, fundamentalmente esos son nuestros eh, desafíos eh, en nuestra eh, región de Tarapacá. Perfecto. Uh, muchas gracias, Moira. Son, son, son grandes desafíos. Claro, que este tema del financiamiento es, pienso que es un desafío en, en todas las regiones, también en, en, en Reino Unido, no es, no es distinto también. Y, 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 y bueno, y esa cuestión del hidrogenio y, y, y esto, la, la unión de todas las comunas, muy interesante. Bueno, volvemos a, a Colombia ahora y podemos entonces hablar un poco sobre Bucaramanga, que escuché que es la ciudad de los parques. Entonces, es, entonces Vamos eh, con, con, con Edson, que, que tiene un, un, un título muy interesante que habla de, de lo que se llama la tecnología e información, que es, es, es algo muy interesante. Entonces, por favor, la palabra es, es a, a usted. Hola, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Un saludo muy especial desde Bucaramanga, Santander, Colombia. Eh, una ciudad que, como bien lo dices, es la ciudad de los parques. Tenemos alrededor de 135 parques que hoy en día estamos en, en miras de de transformarlos y llevarles a los ciudadanos unos espacios mucho más seguros, unos entornos que tengan eh, una dinámica de eh, acceso a la información de manera gratuita, que sean espacios donde los ciudadanos puedan compartir con sus familiares y, y pues bueno, ya con este escenario eh, de pandemia y pospandemia, ya con la, el ejercicio de vacunación, pues que nos permitan eh, tener y generar valor público hacia el ciudadano. En Bucaramanga tenemos muchos retos. Cuando nosotros nos sentamos eh, desde el, el diseñar el plan de gobierno y el plan de desarrollo, específicamente eh, planteamos eh, unos puntos importantísimos. Pero el primero de ellos es que debemos tomar decisiones impulsadas por los datos. Bucaramanga hoy eh, tiene unos retos muy grandes tiene unas eh, líneas de acción bastante fuertes con el tema de alumbrado público. Hoy Bucaramanga tiene 48 mil luminarias, tanto en el casco urbano como en el rural, y de las cuales desde hace tres años se ha venido transformando y pasando de luminarias de sodio a luminarias LED, lo cual nos permite a nosotros ir en ese camino de, de, de ir eliminando esas condiciones eh, pues que afectan el, el, el medio ambiente pero también como hoy empezamos a darle un manejo de inteligencia o de llevar hacia la ciudad inteligente pues estos esquemas y esta infraestructura. Entonces, eh, de las 48 mil luminarias, 37 mil ya están en, en tecnología LED, las eh, 10 mil restantes aproximadamente están en los próximos dos años pues completamente eh, transformadas y de esas eh, luminarias pues la, el objetivo es que a 2023 tengamos 30 mil luminarias pues telemedidas y telegestionadas y que eso nos permita ir midiendo realmente consumo y ir, ir tomando líneas de acción en esa parte. Por otro lado, pues Bucaramanga es una ciudad que tiene 600 mil habitantes. Eh, el área metropolitana de Bucaramanga, que se comprende por otros tres municipios, como es Pidecuesta, Florida Blanca y Girón, eh, y contándolo en, en, en su totalidad, pues es un millón doscientos mil habitantes aproximadamente. Hoy Bucaramanga cuenta el municipio con 17 comunas, con tres corregimientos y con una extensión bastante interesante, pero con dos particularidades. Una, eh, Bucaramanga tiene un potencial fuerte en temas de manufactura, entonces en temas de reactivación económica y en las líneas de acción que estamos implementando, pues eh, vienen unos ejercicios interesantes y es que entendimos cómo se mueve la ciudad se hizo un muestreo de más de 108 mil personas, donde tomamos los puntos de origen, los puntos de destino, generamos la eh, integración del sistema integrado de transporte masivo y de allí entendemos cómo se está moviendo la ciudad, cómo debemos mejorar, en dónde se están generando esos, esos focos, esos puntos críticos y cómo estamos mejorando la oferta del sistema público. ¿Para qué? Para poder bajar toda la línea de transporte privado que pues en teoría... Eh, pues es lo que hoy en día afecta mucho más a Bucaramanga. Adicionalmente estamos con un proceso interesante con el acueducto en definir las plantas de tratamiento de aguas residuales. Bucaramanga tiene un pendiente histórico eh, frente a este ejercicio, especialmente con el río de oro, que así se llama el río que está aquí en Bucaramanga, y en el cual estamos nosotros trabajando para poder llevar a cabo eh, esa, esa planta y mejorar pues las condiciones en estos temas. 
Por otro lado, eh, importantísimo el manejo de residuos. Hoy Bucaramanga cuenta con un espacio eh, de depósito de residuos que se llama El Carrasco y de los cuales se están recibiendo alrededor de mil toneladas de residuos sólidos al día. La estrategia que nosotros estamos planteando es una estrategia metropolitana, es una estrategia que está unida al área con los otros municipios y de las cuales estamos ya en unas eh, conversaciones y mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente para poder darle manejo y poder sacar eh, provecho y generar un negocio, eh, llamémoslo así, un modelo de negocio sostenible para el, eh, la comunidad del área metropolitana. Y asimismo, pues todo se integra con la estrategia de ciudad inteligente y segura que se plantea para 2023. La implantación de tecnología también nos, nos da línea para poder hacer las mediciones de, eh, del material particulado para poder organizar eh, las estrategias de movilidad, como lo mencioné anteriormente, pero también cómo logramos identificar eh, esos policentros urbanísticos que hoy la ciudad nos permite tener y cómo los potenciamos y con eso evitar desplazamientos innecesarios, con eso generar valor y que al final esta huella de carbono pues empiece a ser mucho más interesante. Eh, en ese sentido pues Bucaramanga está con unos retos fuertes dentro de ese mismo plan de desarrollo toda la parte ambiental de movilidad, sostenibilidad pues está enmarcada en esos ítems que les he mencionado, eh, estamos nosotros buscando las eh, relaciones tanto con gobierno nacional como internacional para poder traer aquí la inversión que es necesaria, poder sacar a flote todos los proyectos. Hemos hecho en este primer año de, de gobierno, es decir, en 2020 trabajamos muy juiciosamente en realizar un inventario de lo que tiene la ciudad, de cuáles son esos retos importantes y estar en la calle hablando con el ciudadano, visitándolos. En los ejercicios dentro de la pandemia, mientras eh, lográbamos hacer los esfuerzos de ayudar a la población más necesitada, entender con ellos cuáles son sus dolores, además de que no podían salir de sus casas, pues cuáles son las afectaciones que tienen en sus barrios, cuáles son las afectaciones o, los, o las problemáticas más interesantes que tienen en sus, en sus entornos, y en ello pues son las decisiones que hoy se están tomando. Entonces, eh, pues una invitación final para que puedan conocer Bucaramanga pronto. Muchas gracias. No, gracias, gracias a ustedes. Son también otros temas muy, muy interesantes de, 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 para la, la, la discusión. Y, y, y por el tiempo también vamos a subir un poco en Colombia hacia el, el Caribe. Entonces vamos a Santa Marta. El señor uh, Raúl Pacheco, por favor, tiene la, la palabra. Hola, buenos días a todos los que participan en este webinar. Los saludos de Santa Marta, eh, ciudad que está próxima a cumplir 500 años de su fundación. Santa Marta es una ciudad intermedia eh, en el Caribe, de 538.000 habitantes, un territorio sumamente extenso, 2.369 kilómetros cuadrados, de los cuales el 51% es área protegida, es parque nacional eh, natural. Eh, hay que decir que dentro de los temas propuestos eh, en este webinar eh, y los desafíos que tiene la ciudad para... Eh, lograr la sustentabilidad. Creo que en primer lugar eh, las, de, los desafíos están en poder eh, llevar a un nivel óptimo las estructuras ambientales que soportan nuestro territorio. En el plan de ordenamiento territorial recientemente aprobado en el año 2020 y que logramos actualizar después de 20 años de no tener una hoja de ruta eh, con con los elementos que requería la ciudad, eh, dejamos claramente identificados cuáles son esos ecosistemas eh, que soportan la vida del territorio y las respectivas acciones para conservar, conectar, restaurar y proteger los diferentes ecosistemas. Entonces, hay un primer eh, esfuerzo que debemos hacer para eh, lograr proteger y asegurar eh, la riqueza de este territorio que principalmente se basa en, en lo diverso de, de, su, de su tierra. Eh, hay que decir que en Santa Marta tenemos el Mar Caribe eh, y tenemos la montaña más alta eh, cercana a, al mar, 5.500 eh, metros de altura con el Pico Colón. 
eh, y el Pico Bolívar, en la Sierra Nevada de Santa Marta, el parque, un parque nacional natural. Entonces, dentro de esta dimensión ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial, nosotros definimos una serie de ecosistemas estratégicos que son vitales y que se requiere gestionar hacia futuro para eh, asegurar esta sustentabilidad del territorio. Son ecosistemas estratégicos para la regulación y el abastecimiento del agua, eh, para la conservación de la biodiversidad, para la adaptación al cambio climático, para los ecosistemas estratégicos marino-costeros, eh, bastante degradados últimamente, especialmente eh, las zonas del, de Manglar, eh, lo cual es un reservorio importante eh, de vida, y eh, los ecosistemas estratégicos para la autonomía y la seguridad alimentaria. Eh, hay que decir también que Santa Marta posee un sistema cultural ambiental ancestral, afortunadamente, eh, los pueblos originarios que aún habitan dentro del territorio tienen los sitios sagrados y esos sitios sagrados casi siempre coinciden con elementos de protección ambiental, con suelo de protección y nosotros lo hemos incluido dentro de esta visión de, de este nuevo plan de ordenamiento territorial que se llama Plan de Ordenamiento Territorial 500 años. Eh, lo hemos, los hemos incluido y los reconocemos como parte de, de un sistema propio de ordenamiento dentro del, del territorio. Lo segundo eh, de los criterios de la sustentabilidad o la segunda apuesta más fuerte que estamos haciendo es eh, el cambio en, los, en las prioridades para la movilización de los ciudadanos. Hoy, como ciudad intermedia y con un transporte, con un sistema de transporte público principalmente, eh, que a pesar de ser un servicio eh, público, un servicio que, que debe estar eh, regulado por el Estado, lo prestan principalmente los privados. Tenemos un desafío importante y es cambiar eh, el paradigma y cambiar el orden de prioridades, el pasar del transporte motorizado a dar la importancia en primer lugar al peatón, a los biciusuarios, utilizar una red eh, de tren. Hay que decir que Santa Marta tiene eh, a pocos kilómetros aeropuerto puerto conectado a través de una red férrea. Ese es un activo que pocas ciudades en el mundo pueden eh, mostrar y nosotros lo tenemos acá. Entonces, una red de tren ligero que ayude tanto al transporte de carga como al transporte de pasajeros. La, la posibilidad de habilitar muelles turísticos que sirvan eh, para potenciar cada uno de los atractivos turísticos, pero también que sirvan para complementar la, moda, la movilidad de los ciudadanos eh, habitualmente, una red de cables, fortalecer el transporte público, el sistema estratégico de transporte público de la ciudad y por último los modos eh, motorizados. Entonces eh, nosotros adquirimos una nueva, una nueva visión estratégica en el que el sistema de movilidad de la ciudad está orientado a través eh, o está modulado a través del desarrollo orientado al, tra al transporte sustentable, tratando de bajar esa huella de carbono precisamente. Santa Marta ha sido pionera eh, también en, en diferentes mm, aspectos y en diferentes decisiones. Creo que incluso lo, el documento que ustedes tienen lo señala. Nosotros tenemos una administración eh, del tamaño y, y de, de la, del peso pues para una ciudad intermedia y para una ciudad con una economía eh, proporcional a, a este tamaño pero nosotros también tenemos una apuesta importante por ejemplo Santa Marta fue la primera ciudad de Colombia en contenerizar el sistema de recolección de basura una parte importante, una parte apenas arrancamos con 500 contenedores con 600 contenedores y la apuesta es llegar a 1500 en estos cuatro años Santa Marta apuesta también por la desplastificación de, eh, de, de por el por el, la falta de incentivo, por quitar el incentivo al plástico de un solo uso y en el año 2019 fuimos de las primeras ciudades en eh, promulgar una, eh, unas medidas administrativas para bajar el consumo del plástico de un solo uso. Eh, nosotros en este plan de ordenamiento, por ejemplo, también definimos eh, o adoptamos que el sistema de espacio público de la ciudad esté ligado a los cerros. Y los cerros de la ciudad son básicamente eh, 
bosque seco tropical, el más depredado en Colombia y en el mundo, el que presenta mayores amenazas y nosotros estamos integrando eh, a esto. Como lo, lo resaltan ustedes, nosotros tenemos eh, un, unas debilidades institucionales heredadas, pero hay una visión de largo plazo en un plan estratégico eh, que apunta a modernizar la ciudad, se llama el Plan Estratégico Santa Marta 500 años, que eh, lo propuso Carlos Caicedo siendo alcalde de la ciudad, lo continuó Rafael Martínez y la alcaldesa Virna Johnson, de quien soy funcionario, eh, lo, lo busca materializar, que es un plan de, de visión de ciudad hasta el 2025, y pues dentro de, esta, eh, dentro de este plan, eh, la, la renovación, la modernización de la ciudad juega un aspecto importante, pero también toda, eh, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente eh, y la eh, mejora en, la, el saneamiento de, en el saneamiento y en los servicios públicos, en la optimización de cada uno de ellos para hacer o para tener mejores condiciones para la población. Por último, eh, hace unos pocos, esta semana o a finales de la semana pasada, eh, el PNUD y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible destacó el compromiso climático de la ciudad, de varias ciudades, entre ellas Santa Marta, por las medidas de tipo ambiental eh, que viene impulsando la ciudad. Creo que eh, desde acá hacemos esfuerzos importantes. Creo y me parece importante que nos estamos hablando ciudades eh, con, una, con, con elementos comunes eh, desde las cuales podemos hacer muchísimo. Ciudades que, que, de las cuales tenemos mucho para aprender. Por ejemplo, eh, el, el, lo que nos expone Bucaramanga, lo que habla el alcalde eh, Felipe Arman desde de Villavicencio. Creo que ahí es donde hay que mirar estos esfuerzos que son importantes y que son la, la verdadera mayoría en Colombia, que somos la, la nueva realidad hacia lo que hay que volcar en, en Colombia y en el mundo, las ciudades intermedias, sí. donde de verdad vive la mayoría de la población. Eh, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, señor uh, Raúl, sí, estoy de acuerdo, esto es un objetivo del proyecto, proyecto también hablar del este tema de esas, las ciudades medias y, y, y cómo ellas pueden trabajar juntos, y, 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 y entonces fue muy interesante saber la, la visión de todos, las diferentes ciudades, diferentes regiones de Chile, y, y Colombia, entonces claro, pasamos un poco el tiempo, pero pienso que no hay problema porque fue muy interesante entender los desafíos y, y las barreras, entonces eso es, es, es fundamental y, y creo que tenemos eh, mucho para, para trabajar juntos después y, y continuar eh, este proceso. Entonces quería invitar también ahora a, a Rodrigo eh, Perpetua de, de ICLEI. Y, 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 y si, si puede hablar un poco de, de algunas buenas prácticas y experiencias que ya están haciendo en, en Latinoamérica para, para, para llegar a la carbono neutralidad y, y, y otros ejemplos. Claro que ICLE es una organización que trabaja en todo el mundo, pero es muy activa en Colombia, en, en Brasil, Chile. Entonces sería interesante eh, tener algunas experiencias. Y, y pero, perdón, si puede quedar unos cinco minutos para esto. Después hablamos también sobre Salvador. Gracias, Rodrigo. Gracias, Guillermo. Un saludo a todos los participantes, colegas de las ciudades chilenas, colombianas. También a Mateus, mi colega en este panel. Agradecer a la Catapult Connected Places Catapult por la invitación. Y Clay, como quizás la, la más gran red de ciudades por la sostenibilidad, eh, comprende la neutralidad de carbono o el net zero en nuestra región como una transición socioeconómica, como algunos de ustedes han resaltado. Eso implica en apropiación política, por supuesto. Eso implica también en una perspectiva transversal de acción y con una acción concertada con otros niveles de gobernación. Las NDCs son muy importantes como guión, como referencia para la acción climática local. Nosotros, y el ejemplo que quiero darles, está también ubicado en Colombia, es el proyecto, estamos implementando en ocho países del sur global, el proyecto Urban Lens. Este proyecto alcanza en nuestra región a Brasil y a Colombia. En Colombia, siete ciudades que están apoyadas con nosotros y también con la ONU Habitat por las manos de una financiación de Unión Europea, a hacer lo que llamamos conformidad climática. Es decir, la gobernanza 
el inventario de gases del efecto invernadero, el análisis de riesgos eh, y exposición a, a, a eventos extremos de la naturaleza, sus vulnerabilidades territoriales, también sus planes de acción climática y su legislación. ¿Qué hemos hecho en dos ciudades, especialmente Topaga, una ciudad chiquita de 3.000 habitantes, pero en una región funcional con otras ocho ciudades, alcanzando otras 30 en una región más amplia? Y en Vigado, en la área metropolitana del Valle de Aburrá, eh, la área metropolitana de Medellín. Hemos implementado una metodología que llamamos LEDS Lab, Laboratorios de Baja Emisión de Carbono, y enfocamos en este caso, podría ser en otro sector, en el sector de eficiencia energética, en, eh, generando capacidades en estos municipios para diseñar un proyecto de eficiencia energética que pudiera llegar a la escala de la ciudad, que pudiera comprobar reducción de emisiones y que pudiera también ser eh, rentable desde el punto de vista económico para las ciudades. Y alcanzamos a hacer medidas demostrativas, notadamente una escuela municipal en Tópaga y la propia sede de la oficina de la Secretaría de Medio Ambiente en Envigado, que se ubica en un parque, para que la gente, los uh, también servidores y técnicos de las alcaldías, sepan que eso se puede hacer, que se puede hacer desde una planificación basada en metas científicas hasta a una acción demostrativa, pero que se incira en un proyecto de ciudad. Me quedo aquí con este primer ejemplo, eh, con ganas de intercambiar con todos ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Es, es, es muy interesante el tema también de la ciudad pequeña hasta grandes y, y, y esta planeación urbana, regiones metropolitanas y, to, y todo. Entonces, muy interesante el, el, el ejemplo también. Y bueno, tenemos eh, también eh, un representante de la ciudad de Salvador en, en Brasil, que se queda en la costa en, en, en Brasil, y, 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 y también de C40, la red C40 de ciudad, Mateus. Entonces, se tiene un, un, también cinco minutos para, para hablar un poco de la experiencia de Salvador y los desafíos, y, y un poco lo que están haciendo como, como una ciudad de C40 y, y todo eso para, para lograr a, a llegar a la carbono neutralidad. Perfecto, muchas gracias Guillermo por la invitación y es un gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Um, yo, yo voy a cambiar para hablar en inglés porque creo que voy a hablar un poco de la región y eso creo que ustedes ya tienen mucho conocimiento de la región, pero para los que no hablan español va a ser un poco más fácil. So I'm going to switch to English um, to explain. Yeah, I think the... Spanish audio, okay. I turned yeah, off because it was with yeah, the Spanish. Yeah, you can just put it off. Yeah, turn it off, you can, yeah. Perfect. So um, a little bit about Latin America, um, very different realities as you're listening, um, different geographies, cultures, and even language. In Brazil, we speak Portuguese. Um, but there are some issues that are the same for us all. Latin America is 80% urban. Uh, it's more than the European Union. It's more urban than the European Union. So cities are the, the urban sprawl in the recent years that brought so many cars to cities. Most of the cities are not planned. Um, so the issues are, in terms of net zero or mitigation, are mostly on three sectors, which are transport, energy, and waste. Um, transport is, is the, perhaps one of the highest um, emissions in, in most cities. So that's why the discussion has been so much around electric mobility. Um, but it's very challenging as well um, due to issues of uh, vertical integration. You've heard uh, people in Chile and Colombia that have a very strong vertical integration with the national governments. Um, but it, in countries like Brazil, uh, cities are taking the lead uh, on climate change and climate action because the federal government is a bit slower in, in, on action. So what C40 is doing, and I work for C40, which is a network of cities. C40 is supporting cities Um, to push forward the climate agenda on a municipal level. And we started by um, supporting cities with, to create climate action plans. So I'm going to share with you here on the chat the climate action plan that was just launched by the city of Salvador in Bahia. Um, you can see it there. It's translated to English. And the climate action plan is really important because it sets the route Um, how the city is going to get to carbon neutrality. And I think that's one of the most important things at the moment 
because the cities need to know what will be the path towards carbon neutrality in terms of all these sectors that I mentioned. So for example, for, um, for electric mobility, there has been a lot of um, initiatives in Salvador and the expectation now is to have 34 e-buses implemented in, in the new BRT lines um, by next year. Uh, a lot of discussions around how to make transportation cleaner and also active mobility. Uh, and I know that this is very strong in Chile as well, as Santiago is leading and, and Bogota and in Colombia and, and lots of uh, cities in Chile and in Colombia that have been leading on the e-bus agenda and the electric mobility agenda. But also I've seen in the questions here about um, waste, uh, there's a lot, uh, there's a huge market in Latin America for recycling. Salvador recycles only 1% of, of its uh, solid waste. And in the climate plan, it's mentioning that by 2032, it expects to recycle 45%. So this, this um, huge gap is still yet to be met and the private sector and, and the, par the partners from all around the world will need to come uh, to support the cities in Latin America in order to make this push towards a, a cleaner uh, and carbon neutral agenda. So I think overall, um, I believe that Latin America has a huge market for uh, for the, the carbon neutrality agenda. In Salvador specifically, this is a coastal city in Bahia. There's a lot around sustainable tourism. Um, so city, the, the city is trying to find solutions to make tourism more attractive uh, with sustainable solutions, um, which is really interesting. And um, I think the way towards sorting out the whole um, issue and how to get towards uh, this solution of carbon neutrality is through disruptive innovation. And I think there's no other way. It should be through disruptive innovation. That's what some cities are doing here in Salvador. Some efforts are being done for that, but um, I think all around the region, what needs to happen now is a transformation in terms of how the city perceives the climate agenda, not only as sustainability, but also as an economic and a political um, opportunity. And, and when the mayors and when the, the political decision makers understand this opportunity that's given towards the carbon neutrality agenda, I think there's going to be a very strong push. And this is already starting in the region. So I'm also looking forward to discuss for, uh, uh, further with you and, and really happy to be here and listening to you all. Thank you very much, uh, Mateo. Since you know, uh, Salvador is an example, I think, of, of how to, 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 I mean, developing this climate action plan, but in other areas such as resilience in, in other areas. So it's really a top city, quite an advanced city. But of course, as every Latin American city has a lot of, of challenges as well. So, so that we can have this discussion uh, later. And, and also, as we've been talking about the private sector and how you know we can develop these partnerships between UK and, and Latin America. We also have some uh, uh, really quick presentations from some uh, UK uh, SMEs, uh, small, small business, and then they have some solutions uh, related to, to net zero and the climate change uh, agenda. So I'll just like to uh, move on to this uh, session before we come back and, 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 and have some quick uh, question and answers for, for, for all. Um, and first, I, I would just like to thank again uh, Innovate UK for, for the support uh, for this webinar. And, and also, it's quite interesting because all the four uh, companies that will be talking here, they received support from, from Innovate UK to develop new products and new, and new technologies. So, so I think it really demonstrates how public and private can uh, work uh, together with some initial support, as in the UK, from, 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 from Innovate UK. So I'd just like to move on now to uh, the first company, it's Signal, uh, and they have shared with us a, a video. So yeah, I think we, we can, we can uh, show this video and then move on to the next company. Thank you. Hi, my name is Natalie Leroy, and I'm here to talk to you about Signal, the lowest cost carbon reduction solution using behavioral economics and software in aviation, maritime, and road transportation. And we're going to learn about how you can save millions of dollars, abate thousands of tons of pollution, and help staff become happier, all at the same time. In today's world, there are copious amounts of data and analytics dashboards measuring just about everything that we do. 
but, and I'm sure you've seen this for yourself, overwhelming people with data doesn't necessarily lead them to make better decisions. So instead, we decided to tackle this differently. We've got a unique blend of entrepreneurs, behavioral scientists, economists, and product developers. And our aim is to solve climate change through the decisions that people make. Our team were behind some of the earliest behavioral research into energy efficiency, and we've taken this approach to software in high polluting industries to scale and deliver value more quickly. So how does that work in practice? Signal offers individual skilled operators a communication service that actually engages and motivates them to consistently implement fuel saving standard operating procedures. It's essentially a Fitbit tracker for work. Our app and messaging service cut out the noisy data and give employees clear-cut goals and recognition of their improvements. But how do we know that this works? Before we developed the Signal app, we tested the effectiveness of our feedback in postal letters with 335 captains at Virgin Atlantic with a team of behavioral scientists and economists in an academic trial. We wanted captains to improve three standard operating procedures where their decisions could save fuel, like turning off engines when taxiing on a runway. And as you can see, with our feedback, captains immediately increased their implementation of these fuel saving initiatives and maintained it throughout the trial. The results were incredible. We created $6.1 million in savings, cutting 24,000 tons of CO2 and created a raise in job satisfaction that was the equivalent of going from sick to healthy in the workplace. And this final benefit was delivered through making charitable donations on the behalf of pilots when their goals were reached. We've built Signal as an extension of this trial. All the Signal process requires is access to historical operational data and access to the internet. First, we take your operational data and turn it into personalized feedback. We plug this report into a custom profile for the user while displaying fleet level analytics for management. Skilled operators are then able to onboard and commit to changing certain small practices that they are using in standard operating procedures. They are able to digitally review their activity and connect through multi-channel communication in emails, notifications, and letters. We're working to discover more behaviors in aviation, maritime, road transport, and logistics and operations. And we're doing that all around the world. We've had early success with companies in Europe, North America, Latin America, and we want to expand our language capabilities to accommodate everyone and ensure more success. Right now, we're offering discounted trials for qualified companies where we can collaborate on the development of behaviors for any use case and help your team make more sustainable decisions in a matter of months. So join us, reduce the environmental impact of energy intensive operations, Get a demo today and get closer to net zero. Thank you for listening. And we're thank you, thank you. So we, we had a presentation from from Signal, and now we have uh, Mark uh, Leslie from Beringer. He 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 also makes some uh, introduction and some uh, very a brief presentation on on, on the, the the company and the solution. Uh, good morning to you all, and thank you so much for the opportunity to present. <clears throat> Um, I think if we can move to the next slide. Um, yeah, so Beringer is a business that was, uh, as, as was outlined, was kind of supported by Innovate. Um, and we were born out of a customer challenge uh, to help them understand how their real estate could be used more efficiently and effectively. Um, uh, if you can move to the next slide, please. Um, and our, our kind of focus is really about looking at how we can create more intelligent buildings, more intelligent spaces that can unlock the potential, not just for the people that work within them, but also uh, in terms of our ability to unlock the potential of the systems to um, save energy and to 
help the clients that we're working with to meet their net zero uh, ambitions. Uh, if you move to the next slide, please. So as um, a business that's kind of founded by real estate professionals, I myself am a chartered surveyor. I've been working in real estate uh, for the last uh, 30 years. Um, we've kind of understood that in order to make smart cities, you first have to have smart buildings and, and smart and intelligent buildings need to do three things in, in our view. They need to be uh, buildings that can uh, be much more resource efficient so uh, that uh, organizations uh, are using the space that they need, um, that they are able to uh, understand how people use their buildings and, and make sure that they don't take on more square meters than they actually need. Uh, they need to provide uh, kind of safe, healthy, productive workplaces for the occupants and the people that use the buildings. And they need to be spaces that are attentive and uh, proactive participants in the drive towards net zero. And we do that as a business by helping organizations to understand uh, how people are using their space, understand how people impact the environment of the buildings, and with those first two elements, we help them to reduce their energy. In our case, we've helped our clients to reduce their operating costs by 30%. And while doing that, we're also helping them to reduce their carbon emissions while at the same time improving their user experience. If you move to the next slide, please. Uh, from our point of view, the uh, pandemic uh, that we've been living through for the last year really has accelerated some of the trends that we were anticipating in, in any event. These were the move towards technology-led uh, working where people are able to work from anywhere. Um, and they were uh, kind of introducing new approaches to uh, the way that buildings need to be used and the way that uh, real estate owners and occupiers are looking at the resources that they have. The, Pandemic has accelerated the change, but it hasn't really changed the trajectory that we were on in any event. If we move to the next slide. Uh, well, thank you. Um, so from what we've been doing as a business is we've developed a sensing solution that allows clients to uh, use machine vision, uh, uh, artificial intelligence and machine learning to understand what's going on inside a building. And we're able to kind of quantify that activity and to translate it into uh, terms that, that make sense for the end users. So if I give you an example here, this is a, a, an example of just how much of an impact real estate has on the production of, of uh, CO2. It's one of the biggest contributors to, uh, to CO2 production on the planet. And a building like this one of one of our clients in London, uh, over a 25 year lifespan would require the equivalent of 380 football pitches of trees, almost 1 million trees to be planted to offset the uh, CO2 from the capital energy, the operating energy and the transport energy used to operate that building. So we know that we need more intelligent buildings to help improve the efficiency and to help organizations reach their net zero targets. So for us, uh, next slide please. Uh, for us, it's about uh, creating intelligent buildings. Intelligent buildings are able to vary their state in response to uh, how people are using them. Um, so the buildings that uh, Beringer helps to create are connected, integrated and software updatable. Um, at the moment, the vast majority of buildings are not intelligent by any means, but it is a huge market opportunity. So for us as a participant, for the end users who are receiving the benefits from this kind of technology, it's a massive, massive market opportunity. Next slide, please. So what we do in detail is that we create a... Uh, a, a, a solution that is built up of, of different levels from a custom sensing platform that we have developed through a machine learning and perception module that allows us to understand the impact of the data we're receiving from the sensors through to a command and control uh, uh, solution that's based in the cloud 
and right down to the action level where we're controlling the building systems in a very granular level. So that would be uh, enabling the organization to control their air conditioning or their ventilation uh, or their lighting or their water uh, and sewage systems in a much more granular form based on how people are using the building and using real-time information to drive the control and uh, command and control of those systems. Next slide, please. The start of our solution is really about uh, installing sensors within a building that can count and position people uh, in real time. Uh, these sensors use machine vision to kind of understand where people are in the building and are designed very much to uh, provide new information about how buildings are truly used. If we move to the next slide. The sensors themselves are designed as multi-sensor uh, solutions. Um, they are at the same time as detecting occupancy, they are also detecting air quality, thermal comfort, um, indoor lighting and daylighting, noise and acoustics, seismic activity, and are using Bluetooth to enable uh, solutions like wayfinding and, and uh, issue reporting. Um, the solution itself is, the sensor itself is a, is a very comprehensive device and it's uh, designed to be uh, updatable uh, and kind of future proof from the point of view that we can update the firmware on the device remotely. Next slide, please. One of the most important things about uh, um, the deployment of technology into commercial spaces is uh, related to the uh, security of those devices. And I'm very happy to say that we were one of the first five companies in the UK to be awarded with a gold certificate for our IoT solution. So um, this is something that we take very seriously and something that we think that any organization who would be deploying new technology to help smart cities and smart buildings should also take uh, extremely seriously. So in short, um, if we go to the next slide, please. We have this kind of combined solution that allows you to gain an understanding of what's going on inside your building, to control your building, to provide a more comfortable, more productive environment for your, uh, for your occupants and for the people that work for you, um, that brings together the best in class devices with really, really high quality analytics. And uh, you know, we'd be delighted to uh, talk further with the participants in this uh, fantastic event. Thank you so much. Thank you very much, Mark. Uh, and yeah, and going to the, another Mark from Connected Energy now, thanks. Oh, yes, good afternoon. Um, and again, thank you very much for this uh, kind invitation. Um, next slide, please. So at Connected Energy, we're pioneering the circular economy by developing stationary energy storage systems that utilize second life electric vehicle batteries. We work closely with a number of the original um, engineering manufacturers using our combined knowledge and expertise to help, to help us optimize how we control their electric vehicle batteries. What you can see here is a very recent installation of just over one megawatt at the battery recycler Umicore in, in Belgium. And clearly this is a strong demonstration of the circular economy because the batteries will be used in their second life for energy storage and then onward to energy re uh, to, to the battery recycling. Next, next slide, please. So what problem are we trying to solve? I think we've all been familiar in recent years of the energy trilemma, the challenge of decarbonization but still ensuring security of supply uh, through the penetration of, uh, of renewables and intermittent, intermittent generation, and also uh, maintaining costs at, a, at a, an, acceptable, uh, an acceptable level. What we now have as more and more electric vehicles uh, come on stream, and, and, the, and, and everybody knows the growth of the legislation means that we will all be using electric vehicles in the, in the next future. There's the challenge of, of, for the OEMs and for society of what we do with these batteries as they degrade, as their range reduces, 
and as the batteries are rem removed. So at Connected Energy, what we, we are doing is we're using these electric vehicle, electric vehicle batteries in their second life and doubling, typically doubling their lifespan. Next slide, please. So we manufacture these world leading e-store systems. Um, we are a turnkey uh, operator and developer providing a full range of support services to our, our customers, both before, during and after installation. We've, we've had systems in operation since 2014, both in the UK and Europe, and, and Innovate UK has, has supported us in some of our innovation development. And our systems are scalable from 60 kilowatts right through now to utility scale systems. Um, we are transmission system operator compliant, and most of our installations can provide dynamic frequency response and other grid balancing services to the local grid operator. <laughs> Next slide, please. So I've shared in the presentation um, a video link that you can see um, when you have a little more time, which gives more detail on the connected energy story and some, some visuals of more applications um, that we have in operation. It, typically in the UK and Europe at the moment, most of the revenues or the most important revenues come from grid balancing services, typically frequency response, as you can see here. And we have monitoring software that supports the customer or with the utility or a demand response um, aggregator. Next slide, please. So the key point here is that obviously our systems are, are modular, they're scalable. Um, we are integrating um, you know, sophisticated, highly specified and, 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 and safe electric vehicle batteries into our energy storage systems. Our technology is unique in, 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 in that we are battery and OEM agnostic. So we have multiple storage systems using batteries from uh, different um, OEMs, such as Renault, uh, Jaguar Land Rover, and, and other OEMs. Next slide, please. As I said, our systems are modular. You can see on the photograph here, one of our systems, which has 24 Renault Kangoo batteries inside, and you can see there is a type of racking system that enables you know, efficient and cost-effective um, replacement of batteries as, as the project matures uh, over its lifespan. And of course, as I said, there are multiple applications for these, these battery storage systems. Next slide, please. So this is a, a map of uh, our applications in the UK and Europe. Uh, some of them are on industrial and commercial sites. Uh, another big application is to avoid grid upgrade costs. So especially with the rollout of EV charging infrastructure and EV charging hubs, we can put a battery storage system next to the EV charging infrastructure. And again, that's a really good sustainable uh, uh, message where you can use energy storage using the EV batteries, Second Life, to charge electric vehicles. Next slide, please. So we are very passionate and motivated to integrate our energy storage systems into the circular economy process. So here you can see uh, the, the loop from uh, an example of a Renault vehicle, a Renault Zoe, into energy storage systems at scale, utility scale, and then maybe ultimately to the battery recycler, which we have shown in a proven case in Umicore in, in, in Belgium recently. Thank you very much for your attention. Thank you very much, uh, Mark.
And we have one more uh, video now from Ehab, and then uh, we have the time for, for the some, some question and answer. So please. Hi, I'm Josh Graham, the founder of Ehab. Ehab is a UK-based startup, part funded by the UK government um, through a Innovate UK grant that we've been running uh, with a number of leading contractors, clients, and research partners alongside Connected Places Catapult. We're really worried about the weather. It's an enormously overlooked risk in construction, causing delay, washing away infrastructure and roads, having huge implications on demand for energy, impacting our businesses. And it's a cost that is only set to get worse with the climate crisis. In Latin America, there are increased heat waves and droughts, changing rainfall patterns with heavier rains happening in some areas, leading to a rising trend in flood events. For the construction industry, this is a multi-billion pound problem. And the problem is that they're really not measuring it. If you can't measure it, you can't manage it. At EHAB, We've been looking into foreseen risk. So how can we make what is likely to happen? Uh, how can we predict what is likely to happen and plan to deal with that in a more effective way? We've also been thinking about unforeseen risk. So what happens if things do go wrong? If we deviate from normal, how do we then manage or mitigate that? We've built four tools to enable us to tackle both of these sets of risk. The enhanced planner is used at the very start of a project where you're trying to understand what is the potential implications of weather on any site that I'm about to go onto. The planner can get out this tool, upload their program, start to play around and start to understand the types of risk decisions that they are making when they place certain tasks in certain parts of the year. The idea here is that we wanna try and plan out as much of that weather risk from your program as possible. The augmented site is what is then deployed once the project actually breaks ground and gets to the construction construction phase. We don't want weather to be a surprise here, so we give every single person on site with on their tablet, on their phone, on their laptop, the ability to access hyperlocal advanced forecasts up to six months out, so they can know exactly what weather they will be facing and plan their works accordingly, cancelling shifts or rearranging shifts, enabling them to be more agile and proactive. So if things do go wrong, when that weather event does occur, this smarter contracts tool is trying to automate what was already agreed in the standard construction contract. So between client and contractor, a threshold is chosen at which the risk is going to be shared. Weather data comes into, our, into a, a distributed database, which both the client and the contract, contractor have access to, and then the code automatically administers the contract uh, phases. Um, this just removes the uncertainty of what might happen if the contractor might say no or yes um, and tr tries to build in a degree of consistency into the way that the contract is managed. Finally, the parametric insurance product that we've built is trying to create cost certainty for everyone on that site. So if there is an extreme event that occurs where there is really no way that you could have predicted it, managed it, and where the costs will be very, very high if that uh, impact occurs, a parametric insurance allows you to pick a threshold of weather, so whatever that highest threshold is, and then ask request for a payout. And um, if that weather event occurs, the insurance will pay, helping you get back on your feet, expediting the cost of that issue. All of these tools we think can help build climate resiliency into the construction industry. But not just the construction industry, we think these tools are relevant for any kind of urban area uh, thinking about how they're going to deal with extreme weather events going forward. So we're interested in, in how can we reduce risk as much as possible, because that's the best tool that we have, is, is reducing the amount of exposure that you might have. We want to try and reduce the cost of the infrastructure that you'll be building. Um, obviously, there'll be a huge amount of energy, renewable energy infrastructure being built in the future. We need to try to minimize the cost of this and weather is a delay, potential cause of delay, which usually helps, helps the cost of a, a project go up. The industry is incredibly wasteful right now, uh, due in part to some weather issues, so that if we can help lower um, the rate of wastage through, through weather events, then we can help reduce the CO2 emissions of the industry. 
And ultimately, it's just about being prepared. How can we help you be more prepared in the face of these events? I've been Josh Graham. Uh, we are Rehab. Please don't hesitate to reach out if you have any further questions. Thank you very much uh, from, from Rehab and also from other, for all the other uh, SMEs that presented. And as you can see, there are lots of solutions, interesting solutions being developed and implemented here in the UK that can also be uh, implemented uh, in other parts of, of the world and, and, and Latin America. And, and the idea is really for, for develop this, as you said, this combined and equitable, equitable partnerships between uh, private sector, academia, and uh, local governments to, to address the net zero related challenges. Well, uh, it was quite intense. We had a lot of uh, information, I'll say, which, which I mean, it's good that we have this uh, great uh, knowledge from all the challenges from the cities, perspectives from, from other, from C40, ECLE, and some SMEs. Um, we, we still have some time for, for some questions, but just to say that the, the idea is definitely for us to continue this conversation and we will share all the presentations and share the connect contacts from, from everyone um, after the, the event so, so that we can continue. But I think the idea here was to, to have this initial uh, introduction to, to all. Um, I just received an information here. I don't know if there is an issue with the... Entonces, podemos hacer unas preguntas finales. I don't know if, because I said there were some issues with the Spanish translation. Is it okay now? Hopefully it's, it's working now. Uh, and then we can, uh, I have some questions. I think that the main, the, the, the largest and big question that we have, of course, is related to this pandemic. Um, and how, how has the pandemic changed the travel direction uh, to net zero? I think this is a quite an interesting one. So uh, any, anyone would like to start with this, to, to answer this question, some of the, 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 the cities or, or, or someone from uh, C40, ECLE, um, any, 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 anyone would like to, to start? Um, so maybe Rodrigo from, from ICLE, would you like to, to start with this one from, from the, how, how the pandemic has changed the travel direction to net zero and what are the implications for that? Claro, 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 Guilherme. Creo que el primer es tomarnos conciencia de nuestra fragilidad en cuanto a humanidad. ¿no? Creo que la pandemia nos puso esa claridad de que tenemos que desarrollar una relación mucho más armónica con la naturaleza, con la biodiversidad. Y siendo ese el siglo de las ciudades y siendo nuestra región latinoamericana la región más urbanizada de este mundo, tenemos que hacer eso en las ciudades. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí de ciudades como Bucaramanga, que es una ciudad parque, eh, ejemplos como ese tiene que estar en la mirada cómo mejorar y perfeccionar las capacidades de las ciudades en términos también de desarrollar o fortalecer políticas que permitan este fortalecimiento de su relación con la naturaleza el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia tiene este programa que se llama Biodiversidades y que va en esta ruta de fortalecer capacidades también de adaptación por otra parte, eh, las ciudades tienen que tomar conciencia de su poder. Todas las letras del Acuerdo de París y de los Acuerdos Globales de la Sustentabilidad, como la propia, la, las propias metas de Aichi por la biodiversidad, reconocen a los gobiernos locales como fundamentales para la implementación. Entonces, no hacer rutas paralelas, hacer con que estos instrumentos estén integrados en toda la perspectiva de gestión urbana, la legislación, las dinámicas de licenciamiento y autorización de actividades y edificaciones es fundamental para que las autoridades locales cumplan su función de acelerar la transformación vis-a-vis -vis la pandemia del COVID-19. Gracias, Rodrigo. No sé si hay algún otro. Si veo Felipe, eh, que si quiere comentar también sobre el tema de, de la pandemia, cómo estamos haciendo esta transición para la, 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 la carbono neutralidad. Yo creo que hoy más que nunca hay varios elementos que se posicionan en la agenda pública de las ciudades y es, son precisamente la necesidad de mejorar el hábitat, el espacio público, el espacio 
social que determina los elementos de conservación, de calidad de aire, de calidad de vida, y eso es un componente bien importante. Pero también la pandemia reflejó la enorme brecha digital que aún tienen las ciudades latinoamericanas, y en el marco de ese contexto, también el acceso a una ciudad más inteligente, con facilidad de interconexión de internet, con una ciudad que requiere espacios de modernización y en el marco de ese ejercicio pues nosotros estamos dispuestos a hacer las alianzas estratégicas necesarias. Hoy más que nunca necesitamos alumbrado inteligente, hoy más que nunca necesitamos facilitar el acceso a zonas públicas y gratuitas de Wi-Fi para mejorar la conectividad. Estos son algunos de los retos sustanciales y el impacto sustancial también tiene que ver con el, la naturaleza y el carácter de la financiación de las entidades territoriales. Eso pues, generó un impacto fiscal que pues también impone un reto de asumir con mayor creatividad e ingenio pues las soluciones efectivas para que nuestras ciudades no se estanquen, sino por el contrario, esta ha sido una oportunidad para su progreso, para su modernización y para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Perfecto, no, muchas gracias. ¿Al, algún, ¿Alguien de, de Chile quiere comentar algo sobre esto? Tal vez la perspectiva de, de Chile sobre este tema. Sí, sí, eh, Moira, por ejemplo. ¿Está por ahí? Hola, sí, sí. Sí, eh, disculpa, sí, dime. Ah, no, no, sobre el tema de este, porque estamos, la pregunta es sobre la, 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 los, lo, que, lo que está pasando con la pandemia y cómo esto puede afectar eh, la, la, el, el, la transición a la carbono neutralidad. ¿Cuál es la, la visión del Ministerio de, de Chile también? Sí, bueno, en, en ese caso, ¿cierto? Eh, para nosotros como Ministerio, como ya dije, eh, la acción climática eh, no, no se detuvo. Eh, nosotros pudimos seguir eh, trabajando eh, y poder presentar nuestros NDC, eh, los cuales también se enriquecieron un poco eh, con lo que son los efectos de la pandemia. Eh, en términos de, que, de poder considerar, ¿cierto? Eh, y relevar la protección eh, de los ecosistemas y de los océanos eh, y la amenaza, ¿cierto?, que muchas veces eh, implica la acción humana eh, y, y la industria eh, para estos ecosistemas que se traducen en que muchas veces eh, eh, se produzcan enfermedades de tipo eh, zoonótico, ¿verdad? Eh, lo que sí, eh, nosotros también hemos puesto harto énfasis en, la, en, en nuestro país, eh, es en que la recuperación económica post pandemia sea sostenible. Entonces yo veo la pandemia como una oportunidad, nuestro país ve a la pandemia como una oportunidad eh, para, po para poder ¿cierto? reactivar la economía eh, regional, local, nacional, y por qué no decirlo ¿cierto? también eh, a nivel internacional de una manera sostenible, de una manera eh, sustentable. Eh, es así cierto como se han establecido eh, algunas políticas eh, para la reactivación económica que dice fundamentalmente con destinar recursos para eh, economía circular, para eh, cambio climático, para eh, también eh, restaurar ecosistemas eh, y, y financiamiento especial de parte de bancos del Estado eh, para eh, estos proyectos que impliquen reactivación económica desde el punto de vista de eh, eh, sostenible. Eh, así es que eh, evidentemente que nos ha golpeado fuerte todo la pandemia, pero debemos mirarla como una oportunidad para que la reactivación eh, post pandemia eh, pueda ser sostenible y así todos los gobiernos ¿cierto? podamos trabajar, eh, implementar acciones y financiar proyectos que, que impliquen que esta recuperación eh, sea de manera sostenible. Perfecto. No, muchas gracias, uh, Moira. Y bueno, no, no tenemos mucho, pero uh, uh, Mateos de C40, sí, eh, sí que están trabajando mucho en este tema de la uh, transición y recuperación económica. También, si sí, sí puede hablar un poco del de, de tema de la, de la pandemia y, y, y la, la transición para la economía de, de bajo carbono, cómo eso está conectado. Sí, claro. I'm going to say in English as well. Um, so C40 has changed its, its whole business plan and, and logic of, of working towards a green recovery. Uh, C40 is an organization off cities, off mayors, uh, and that's what the cities are seeing, just as Moira said about the opportunity of using this moment of a crisis to change the whole logic of, of growth and development towards a, a green recovery. 
So I think that's that's the way forward as C40 is looking as an organization, but also as cities are are looking. Um, obviously, there are challenges towards it, but I think um, the moment is now for change. The moment is now to switch this mentality so that the the benefits can be reaped uh, shorter and sooner rather than later. Great, thank you, thank you very much, uh, uh, Mateus. And I think, unfortunately, I mean, time time flies. We're already almost out of the time, out of time. But uh, as I said, I'm sure we will be able to continue this this discussion. And and we still have like this uh, one video from um, Gonzalo uh, from from uh, we, uh, who is the COP uh, ambassador. I said like uh, champion for for COP 25 in Chile. So we really like to play this video, and then we go back uh, here for some final final remarks. Hola, es realmente un orgullo estar hablando hoy del Latin American Net Zero Catapult. Fundamentalmente porque hace cosa de dos años, poco más, la ciencia ya nos había dicho cuán importante era acelerar la trayectoria hacia la carbono neutralidad, hacia el objetivo Net Zero, antes del de 2050. En poco menos de dos años, Hemos logrado que hoy los compromisos de carbono neutralidad a lo largo y ancho del mundo se comiencen a establecer como una norma para todos, por supuesto, comenzando por las naciones. Y como sabemos, se trata desde luego de desafíos que requieren alianzas, desafíos donde no hay quien pueda lograr una meta como esta por sí solo por sí sola. En ese sentido, la Alianza de Ambición Climática promovida por Chile desde la Cumbre del Secretario General en 2019 ofrece el espacio no solo para las naciones, sino que también para los actores no estatales. En ese ámbito, en el de la Alianza de Ambición Climática, en de los compromisos Net Zero, Chile, Colombia y el Reino Unido están desde luego en la vanguardia en esta carrera hacia la carbono neutralidad, siendo socios claves globales y regionales en el logro de esta meta y en el, en el cumplimiento de todos los compromisos del Acuerdo de París. Es por ello que en el espacio de los actores no estatales, que es lo que nos toca liderar con Nigel, queremos invitar a todos los representantes de las ciudades, del de mundo académico, del sector privado de América Latina, a trabajar más cerca del de equipo que tiene hoy en día el Reino Unido para desarrollar conjuntamente todas las soluciones innovadoras que van a favorecer la carbono neutralidad y reducir los efectos del cambio climático. Tenemos una oportunidad extraordinaria de tener al Reino Unido hoy en día como presidencia entrante de la COP26, trabajando de forma coordinada con el equipo de la presidencia de la COP25 de Chile y, por supuesto, con un grupo extraordinario de personas trabajando desplegadas por el continente liderados por Fiona. Y tal como explicó Fiona, Race to Zero es hoy un espacio donde todos deben confluir con sus compromisos. Es clave en ese sentido que más y más ciudades se sumen a Race to Zero a través de las distintas iniciativas. Tenemos acá, por supuesto, C40, ICLEI, eh, como iniciativas que ayudan ¿no es cierto? a impulsar el compromiso de las ciudades. Pero existe también la red argentina de municipios. Hoy en día estamos necesitando que haya más ciudades de Chile que se comprometan. Esperamos desde luego más ciudades de, eh, de Colombia que también lo haga y se sumen a Santiago, Bogotá, Medellín, Londres, Bristol, Glasgow, Manchester, Plymouth, Somerset West y Taunton y ya se comprometieron a ser parte de Race to Zero. Agradezco enormemente al Reino Unido, a las embajadas del Reino Unido en Chile y en Colombia y a Connected Places Catapult por, por organizar este evento. Invito a todos a los gobiernos locales y nacionales para que se sumen al compromiso de las corporaciones, del mundo financiero global para continuar acelerando en este viaje hacia la carbono neutralidad mientras seguimos trabajando y preparándonos para una exitosa COP26 en Glasgow este noviembre del año en, eh, en curso. Un abrazo enorme y espero que sigamos trabajando muy fuertemente y que estas iniciativas se sumen a Race to Zero a la brevedad. Chao. Well, 
uh, again, thanks again. It was great to to to, to look at the uh, at a video uh, from from uh, uh, Gonzalo. And and I, I, again, I just, I know it. We are almost uh, at time now, but thank you very much all for 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 participating. It was really really uh, interesting discussion and to learn about the challenges. And I think that's what we wanted here: learn about the challenges and and the potential solutions for for the cities. And 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 as we said before, we are just starting this. Um, uh, this uh, debate and discussion, and we're really looking forward to to continue uh, our our collaboration with both uh, cities in Chile, Colombia, but also um, uh, with uh, other UK um, experts from SMEs and 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 other uh, stakeholders. So a final slide here, just for you to 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 remember that there will be in the on the 14th of April. April, we we'll have this uh, event organized by by the uh, the. British Chilean Chamber of Commerce, exactly related to, to green recovery and, and also some opportunities for, for some connection with uh, UK business. So just wanna leave this as, as an opportunity for you to, to follow up. And again, thank you all for, uh, for joining and we will share with you all the information, all the connections from, from, from the companies, from the cities and, and also from, from the project that we are currently uh, delivering in, in, in partnership with, with the business of cities. So uh, thank you again. And I would like to now uh, cl close close the event. I know we could continue, but yeah, thanks again. And we, 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 hopefully we can continue in the next, in another uh, opportunity. So have a nice afternoon in, in Latin America. Have a nice evening in, in, in Brazil and thank in you. the UK and, and in different parts of the world. So thank you all. Thank you.